हाई गाइज वेलकम टू एस सी गेट पी एस यू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाई अभी विद्या मैन एजुकेशन ये सिलॉस का पार्ट सिक्स है मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि आप पार्ट फाइव तक देख चुके हैं उसका नोट्स बना लिए हैं और रिवाइज कर लिए हैं उसके बाद आप पार्ट सिक्स देख रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में अगर सिलॉक से बेस्ट क्वेश्चन आएंगे आप इजिली उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप मिस कर दिए हैं पार्ट फाइव तक देखना तो उसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप पहले पार्ट फाइव तक देख लीजिए वन बाई वन वन टू थ्री फोर फाइव उसके बाद पार्ट सिक्स देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा ठीक है और आज हम लोग पार्ट सिक्स में बात करने वाले हैं सम नॉट का कॉन्सेप्ट क्या होता है ओनली ए इज बी का मतलब क्या होता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है क्या पता क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया तो आप क्या करेंगे तो इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम लोग बात करेंगे इसका ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे और ये कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट है ठीक है पार्ट सिक्स तक ये लास्ट पार्ट है इसके बाद और भी पार्ट आएंगे जिसमें हम लोग केवल क्वेश्चन का सेट में लाता रहूँगा टाइम टू टाइम ऐसा हो सकता है कि एक कि पंद्रह दिन बाद या फिर एक महीने बाद या फिर दो महीने बाद हर पंद्रह दिन एक महीने बाद कुछ ना कुछ फोर या फाइव क्वेश्चन का सेट में लाते रहूँगा और इसमें इंक्लूड करते रहूँगा ठीक है अब जो है कि थ्यूरी यहाँ तक कम्प्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट से केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी रहेगा ठीक है अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन सेट का भी प्रैक्टिस लेते लेके आऊँ तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए अगर आप लोगों को चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट तो डेफिनेटली मैं लेके आऊँगा और जो लोग रेगुलर फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं पी प्रोवाइड करता हूँ ठीक है तो पी प्रोवाइड करता हूँ तो आपको पी मिल जाएगा पी डी से डाउनलोड करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा सबसे पहले सम नॉट से स्टार्ट करते हैं कि सम नॉट कैसे एग्जाम में आएगा और कहाँ पर दिखता है और इसे क्वेश्चन में क्या इफेक्ट आता है ठीक है तो देखो कोई भी सिलॉक्स का जो क्वेश्चन होता है सबसे पहले स्टेटमेंट दिया रहेगा और स्टेटमेंट के बाद हम लोग को क्या दिया रहता है कंक्लूजन दिया रहता है तो स्टेटमेंट से कंक्लूजन दिया रहता है फिर कंक्लूजन के बाद ऑप्शन दिया रहता है आपको एग्जाम में और वो ऑप्शन जो होता है किससे बनता है कंक्लूजन से बनता है क्लियर है अब ये बताना होता है कि कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो जो सम नॉट जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपको सम नॉट दिखेगा सम नॉट ठीक है वो सम नॉट यहाँ पर भी दिख सकता है कंक्लूजन में भी दिखेगा लेकिन जब यहाँ पर सम नॉट दिखेगा तो आप इस चीज़ को ईजिली सॉल्व कर लोगे आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन स्टेटमेंट में अगर आ गया सम नॉट तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा तो ये वाला चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब स्टेटमेंट में सम नॉट दिख जाएगा आपको तो उसको कैसे डील करेंगे क्लियर है तो इसका हम बेन डायग्राम कैसे बनाएंगे क्योंकि देखो मेन टास्क है बेन डायग्राम जिसका बेन डायग्राम बना लिए स्टेटमेंट का और रिलेट कर लिए तो आप इजिली कंक्लूजन को सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो सम नॉट स्टेटमेंट में आएगा तो आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए कंक्लूजन में अगर सम नॉट आता है तो आप इजिली देख के बता दोगे कि होगा कि नहीं होगा लेकिन स्टेटमेंट में वेन में सम नॉट आता है तो आपको वेन डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए ठीक है तो मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे सम नॉट का ठीक है तो देखो स्टेटमेंट अगर दिया है कि सम ए इज नॉट बी सम ए इज नॉट बी ठीक है ऐसे स्टेटमेंट दिया गया देगा आपको तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों अगर लेमन लैंग्वेज बोलूँ कि कुछ ए हैं जो कि बी नहीं है कुछ ए हैं जो कि बी नहीं है तो देखो जब भी वेन डाइग्राम बनाना आप ऐसे एक फिगर बना लेना ए को ऐसे बनाना बी को बनाना और ए का कुछ हिस्सा जैसे ये वाला देखो मैं ये बना रहा हूँ ये का ये ये जो हिस्सा है बी में कामन नहीं हो सकता है ये कभी बी के साथ शेयर नहीं होगा तो आप ऐसे बना लो और यहाँ पे क्रॉस लगा देना तो इस डायग्राम का मतलब ये होगा आप हमेशा अंडरस्टैंड करोगे कि कुछ ए का हिस्सा है जो बी में नहीं है क्लियर है ये एकट डायग्राम नहीं है ऐसा हो सकता है कि बी यहाँ पे आ जाए यहाँ पे आ जाए कुछ भी हो सकता है लेकिन बी जो है इस हिस्से के साथ ये जो ए का हिस्सा है ये जो मैं अभी डार्क कर रहा हूँ ये हिस्से के साथ कभी बी शेयर नहीं करेगा अपने आप को इसमें और बी में इतने हिस्से में और बी में कुछ कामन नहीं है कुछ हिस्सा ए का है जो बी के साथ कभी भी नहीं शेयर करेगा और बाकी हो सकता नहीं भी हो सकता है क्लियर है तो ये डायग्राम बनाएंगे आप लोग सम ए इज नॉट बी दिया रहेगा तब अब इसमें देखो कुछ कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ कि कंक्लूजन को कैसे कैसे देखना है तो देखो कंक्लूजन में दोनों दोनों बता चुका हूँ आप लोगों को एक तो एकदम 100 परसेंट जो डेफिनेट ट्रू होगा या फॉल्स होगा या फिर कैन नॉट होगा और दूसरा वाला पॉसिबिलिटी वाला तो यहाँ पे मैं जो कंक्लूजन लाऊंगा डेफिनेट वाला भी आएगा और पॉसिबिलिटी वाला भी आएगा दोनों के दोनों क्योंकि दोनों के दोनों में आपको बता चुका हूँ तो देखते हैं ये कंक्लूजन आपके सामने सम ए आर बी सम ए कैन बी बी तो अब देखो सम ए आर बी का मतलब क्या हो गया कि कुछ ए जो है बी हो सकता है इस फिगर को देखना है और ये स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन आपको बताना है ऐसा पॉसिबल है क्या तो दे
ये ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है लेकिन बाकी जो बचा हुआ ए का हिस्सा है वो बी के साथ कुछ शेयर कर रहा है हम ऐसा बांध सकते हैं ऐसा बना सकते हैं कि नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी है तो देखो सम ए आर बी तो ए और बी में कुछ कॉमन इस फिगर के हिसाब से हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है और यहाँ पे हो भी रहा है मतलब आप श्योर नहीं है कि ए और बी में कुछ जो ए का जो बचा हुआ हिस्सा है बी के साथ शेयर है कि नहीं है कुछ कॉमन है कि नहीं तो यहाँ पे श्योर नहीं है इसका मतलब ये कैन नॉट से वाला सिचुएशन है कैन नॉट से वाला सिचुएशन है और जब कैन नॉट से होता है बच्चों तो फॉलो नहीं करता है और मैं बता चुका हूँ कि अब कैन नॉट सिचुएशन है कैन नॉट से सिचुएशन है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन सही हो सकता है पॉसिबिलिटी वाला अगर कंक्लूजन दिया रहेगा तो सही हो जाएगा तो इसी का पॉसिबिलिटी वाला बनाया गया है सम ए कैन बी बी देखो यहाँ कैन बी यूज किया गया है मतलब पॉसिबल है क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए का कुछ हिस्सा बी के साथ शेयर हो यस ये बचा हुआ जो ए का हिस्सा है वो बी के साथ शेयर हो सकता है देखो यहाँ पर देखो ए का कुछ हिस्सा ये बी के साथ शेयर है कि नहीं है ठीक है तो यहाँ पे ये हो सकता है ये पॉसिबिलिटी में पूछा गया है तो ये फॉलो कर रहा है ये ये फॉलो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है ये क्लियर हो गया सबको ये ए बी से शेयर कर सकता है यहाँ पे हम लोग कै नॉट से सिचुएशन था और जब कै नॉट से रहता है तो वहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटी का कंडीशन लगा सकते हैं ये क्लियर हो गया अब ठीक है अब दूसरा कंक्लूजन लेता हूँ तो और क्लियर होगा आपका अब कंक्लूजन नंबर टू जैसे मैंने लिया देखो यहाँ पे वही सेम फिगर है ठीक है ये सेम डायग्राम है आपको ये सेम डायग्राम है कि सम ए इज बी सम कुछ ए का हिस्सा बी के साथ शेयर नहीं है तो ये वाला ए का हिस्सा बी के साथ शेयर नहीं है अब आपको बताना है कि सम बी आर ए क्या कुछ बी ए हो सकता है मतलब नहीं हो सकता नहीं पूछा गया क्या कुछ बी ए है मतलब आपसे ये शॉर्ट एंड डेफिनेट पूछा गया है तो जब डेफिनेट पूछा गया तो बी ए के साथ शेयर कर भी सकता है और नहीं भी कैसे शेयर कर सकता है अभी तो हम लोग डायग्राम बनाए थे ना कि जहाँ पर शेयर कर रहा था ठीक है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कै नॉट से वाला सिचुएशन है सर सर ये कै नॉट से वाला सिचुएशन है इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा यहाँ तक सबको समझ में आ गया लेकिन जब ये कै नॉट से सिचुएशन है तो इसी का हम लोग अगर हम लोग ये बनाएं मतलब कि पॉसिबिलिटी वाला फॉर्म बनाएं तो सम बी कैन बी ए तो ये पॉसिबल है ये पॉसिबल हो सकता है कुछ बी ए हो सकता है क्या हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है हम लोग ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी है कैसे तो अभी तो डायग्राम आप लोग के सामने बनाया था मैं ये ए है और यहाँ पे क्या है ये है ये है और यहाँ पे हमने बना दिया था ऐसे बी को तो बी ए के साथ और शेयर कर रहा था तो कुछ बी का हिस्सा ए के साथ शेयर कर रहा है तो ये जो है डेफिनेट फॉर्म में फॉलो नहीं कर रहा लेकिन फॉलो नहीं कर रहा मतलब वो कैन से सिचुएशन है तो जब कैन से सिचुएशन है तो उसका पॉसिबिलिटी फॉर्म बन सकता है इसलिए हमने बोला कि ये वाला सही होगा क्लियर है एक और एग्जाम्पल लेता हूँ तो और क्लियर होगा आपको देखो सेम वही स्टेटमेंट है ठीक है सेम स्टेटमेंट है कि ए का कुछ हिस्सा बी में शेयर नहीं कर रहा तो ये वाला हिस्सा मान ले रहे हैं कि बी के साथ शेयर नहीं कर रहा ये बी के साथ शेयर नहीं कर रहा मतलब ये ए कभी बी नहीं हो सकते हैं क्लियर है कुछ ए जो है बी नहीं हो सकते हैं अब इसका एक नया कंक्लूजन मैं दे रहा हूँ अब देखो ये ध्यान से देखना है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं बोलूँ बच्चों कि ऑल ए आर बी तो आप खुद सोच के मुझे बताओ कि क्या सारे के सारे ए बी हो सकते हैं क्या तो जैसे आप सोचोगे आपको बोलोगे ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है सर ऐसा हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि देखो पूरा का पूरा ए ये है और सारा का सारा ए बी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है कि पहले ही दे दिया कि कुछ ए जो है वो बी कभी हो ही नहीं सकते कुछ ए ये वाले जो देखो यहाँ डार्क जो बना रहा हूँ ये रेड से जो मैं बना रहा हूँ ये ए जो है कभी बी हो नहीं सकते तो कुछ हिस्सा बी ए का बी नहीं हो सकता है तो पूरा का पूरा ए बी कभी हो सकता है क्या नहीं तो आप यहाँ पर हंड्रेड परसेंट श्योर हो कि ये जो दिया हुआ है फास्ट दिया हुआ है तो जब 100 परसेंट फॉल्स रहता है तो बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं कि कंक्लूजन को फॉलो नहीं करता है अगर ये 100 परसेंट फॉल्स है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला अगर इसी को यूज करके पॉसिबिलिटी फॉर्म बनाया गया है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये कभी हो ही नहीं सकता ये गलत है क्यों क्योंकि जब भी पॉसिबिलिटी किसी भी कंक्लूजन का पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन कब बनता है जब वो कै नॉर्थ सिचुएशन में हो यहाँ पे 100 परसेंट फॉल्स है इसका मतलब ये तो बनने वाला नहीं है अगर आप ये तो हम डायरेक्ट हम देख के बोल दिए कि ऐसा नहीं होगा लेकिन आप डायग्राम से विजुलाइज भी कर सकते हो कि ऐसा क्यों देखो ऑल ए कैन बी ए कभी पॉसिबल है क्या कि कभी ए हो सकता है कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ए का कुछ हिस्सा बी के साथ शेयर नहीं है तो आप आप डायग्राम देख के भी बता सकते हो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का दो चीज़ होता है आपको जब भी पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट आए तो दो चीज़ याद रखना है पहला चीज़ ये है कि अगर वो कै नॉट से का केस में बन रहा है तो वो ट्रू होगा हो सकता है ट्रू लेकिन अगर वो हंड्रेड
यहाँ तक क्लियर है लास्ट क्लास में पार्ट नंबर फाइव में हम लोग पॉसिबिलिटी की बात किए थे डिटेल में तो जो लोग उसको पार्ट फाइव को देखे होंगे एकदम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हो रहा है ठीक है अब ने एक और कंक्लूजन में दिखाता हूँ आपको फिर वही सेम स्टेटमेंट है कि सम ए इज़ नॉट बी तो ए का ये हिस्सा जो है बी के साथ शेयर नहीं है ए का ये जो हिस्सा है जो मैं रेट्स बना रहा हूँ ये बी के साथ शेयर नहीं है मतलब कुछ ए हैं जो बी नहीं है तो ये वाला ए कभी बी नहीं हो सकता बस इतना याद रखना है आपको ठीक है अब इसके हिसाब से कंक्लूजन देखते हैं कंक्लूजन भी बोला है कि ऑल बी आर ए अब ध्यान से समझना मैं उस पिछले वाले एग्जाम्पल में चेंज कर रहा हूँ पिछले वाले में क्या था ऑल ए आर बी था और ऑल ए कैन बी बी था लेकिन इस वाले में ऑल बी ए को बी से रिप्लेस कर दिए तो ध्यान देना इधर ऑल बी आर ए ऐसा हो सकता है मतलब ये पूछा है डेफिनेट फॉर्म में कि, कि क्या सारे के सारे बी ए हैं तो देखो इस डायग्राम के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि नहीं है तो हम नहीं है लेकिन ऐसा अगर हम मान लो डायग्राम बना दें ऐसा इसी का डायग्राम मैं ऐसा बना दूं कि चलो ए ये ऐसे है और ए का कुछ हिस्सा बी के साथ शेयर नहीं कर रहा और बी यहाँ पे ऐसे है ए का ये कुछ हिस्सा जो था ये बी के साथ शेयर नहीं कर रहा था लेकिन बी इसके अंदर आ रहा है हम ऐसे बोल सकते तो बाकी रिमेनिंग के अंदर आ जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बी कुछ शेयर नहीं कर रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा शेयर कर रहा है और अगर हम एक और डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि ए है और यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है ए का बी के साथ शेयर नहीं है ए बी है तो ये तीनों के तीनों डायग्राम पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है इसका मतलब ये हो गया कि हम श्योर नहीं हो पाएंगे कि सारे के सारे बी हो कि नहीं है हो भी सकता है यहाँ पे यहाँ पे नहीं है यहाँ पे भी नहीं है इसका मतलब कि हम लोग ये सिचुएशन जो है कि कैन नॉट से वाला सिचुएशन है ये बात सबको समझ में आ गई कैन नॉट से कैन नॉट से का मतलब क्या होता है कि ये फॉलो नहीं कर रहा तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है लेकिन बच्चों इसी का पॉसिबिलिटी फॉर्म कैन भी लगा के अगर आर के जगह पर कैन भी यूज कर लिया गया है तो ये कैन नॉट से सिचुएशन है तो ये वाला पॉसिबिलिटी पॉसिबल है ये वाला हो सकता है लेकिन आप तुरंत मालूम मत देना कि होगा लेकिन हाँ श्योर हो कि हो सकता है नहीं हो सकता उसको आपको चेक करना पड़ेगा लेकिन यहीं पर हंड्रेड ट्रू रहता है फॉल्स रहता तो आप बोल देते कि ये कभी पॉसिबल नहीं है ठीक है लेकिन कैन नॉ से सिचुएशन है तो यहाँ पे हो सकता है तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले फिगर को देखना होगा क्या सारे के सारे बी ए हो सकते हैं क्या तो इस फिगर के हिसाब से नहीं हो सकते लेकिन ये डायग्राम को ध्यान से देखो इस डायग्राम के हिसाब से तो हो सकते हैं ना तो क्या सारे के सारे बी ए हो सकते हैं ये पॉसिबिलिटी में पूछा गया कि ऐसा पॉसिबल है क्या हाँ ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे बी जो है ए हो जाए ठीक है तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये कंक्लूजन ट्रू है याद रखना इस चीज़ को मैं सारों को चारों डिफरेंस बता रहा हूँ ठीक है अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ तो देखो ये प्रीवियस वाले में बताया था प्रीवियस वाले में ध्यान दो यहाँ पे यहाँ पे मैं बताया था ए यहाँ पे 100 परसेंट फास्ट था तो इसलिए कैन वाला पॉसिबल नहीं आ रहा था 100 परसेंट फास्ट था तो यहाँ पर कैन वाला नहीं आ रहा था लेकिन इस वाले में क्या है कि कैन से सिचुएशन आ गया है तो जब कैन से आ गया है तो इसका कैन वाला पॉसिबल हो सकता है तो आई थिंक आप लोग एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सब नॉट का कॉन्सेप्ट क्या है और इसी में मैंने ये भी थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश किया है कि डेफिनेट फॉर्म में रहेगा तो कैसे करेंगे और पॉसिबिलिटी फॉर्म में रहेगा कंक्लूजन तो कैसे करेंगे क्लियर है आपको यहाँ तक ठीक है अब यहाँ तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं एग्जाम में बाकी सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीखे हैं क्लियर आपको सम मेरा बस इस लेक्चर का मतलब है कि सम ए इज़ नॉट का मैं आपको डायग्राम दिमाग में फिट कर दूँ कि इसका मतलब क्या होता है ये आपको डायग्राम हमेशा फिट होना चाहिए कि सम ए इज नॉट बी है तो उसका वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे अब लास्ट वन बचा है ओनली ए इज बी का मतलब क्या होता है तो देखो जब भी ओनली ए इज बी आपको दिख जाए तो इसका मतलब तुरंत समझ जलना ऑल बी आर ए बोला गया है इसका मतलब ये होता है ऑल बी आर ए अब इसको याद करने का सिंपल से लॉजिक है कि जहाँ भी ओनली ए इज बी दिया रहेगा तो ओनली की जगह पर आप ऑल से रिप्लेस कर दोगे और ए और जो एलिमेंट है उनको आपस में रिप्लेस कर दो तो बी के जगह पे ए आ जाएगा ए के जगह पे बी आ जाएगा बस ये आपको ऐसे याद रखना है ठीक है अगर इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा ऑल बी आर ए का मतलब कैसा होता है कि ये बी होता है और ये ए होता है ठीक है ये ए होता है तो जब भी ये ये स्टेटमेंट में आए कभी भी स्टेटमेंट में आएगा ये तो आपका वेन डाइग्राम ऐसे बनेगा जब स्टेटमेंट में आएगा तो वेन डाइग्राम ऐसे ड्रॉ करना और बाकी सेम कॉन्सेप्ट जो आप लोग सीखे हो वही इसमें अप्लाई करना है तो ये चीज़ बस आपको ये डायग्राम बना लेना वेन डायग्राम फिर उसके बाद आप कंक्लूजन कुछ भी पूछा रहेगा आप इजिली कंक्लूजन को बता दोगे तो ये डायग्राम आपको क्लियर होना तो अब आपको क्लियर हो गया कि ओनली ए इज बी का मतलब क्या होता है एक चीज़ मैं क्लियर
लेकिन अगर आप देखते हो वीडियो को नोट्स बना लेते हो तो आप केवल हाफ एन आवर में उसको रिवाइज कर लोगे लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो एक महीने बाद सारे के सारे भूल जाओगे चीज़ों को आपको फिर से पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले देखो नोट्स बना लो और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो और मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ अगर इतना आप कवर कर लिए तो कोई भी गेट में क्वेश्चन आए आपसे नहीं छूटेगा मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ पी में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इंजीनियरिंग सर्विस में अगर इससे रिलेटेड आया क्वेश्चन कोई नहीं छूटने वाला है मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ क्लियर है अगर आप एस एस का भी पेपर दे रहे हो एस एस का भी पेपर देने जाओ उसमें भी सिलॉक से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपसे नहीं छूटेगा क्लियर है ये मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये पिछले छः पाँच छः सालों से मैं गेट वाले स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो जो उनका फीडबैक है जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में बताते हैं कि सर एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उसके बेसिस बता रहा हूँ ठीक है तो अगर आप पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं तो आपसे भी सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि बनेगा ही बनेगा लेकिन आप थोड़ा भी लापरवाही करोगे तो ये नहीं बनेगा याद रखना है सिलॉक्स ऐसा है कि बहुत कन्फ्यूजन होता है ठीक है अगर आपको अच्छा करना है जिंदगी में आप अच्छा करना चाहते हो तो याद रखो हमेशा आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन आपका कंप्यूटर उस टाइम पे पढ़ रहा है ठीक है याद रखना अगर आप किसी टाइम पे मजे कर रहे हो घूम रहे हो एंजॉय कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका कंप्यूटर पढ़ रहा है और वो आपको पीछे करते जा रहा है याद रहे इस बात को अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो आप डेफिनेटली मेहनत करो और जैसा कि सब जो लोग रेगुलर फॉलो करते होंगे उनको पता होगा जब मैं कोई टॉपिक कंप्लीट करता हूं तो उसका एक पीडीएफ देता हूं ठीक है तो इसका भी सिलॉक्स का भी एक पीडीएफ रेडी है आप लोगों को और ये कहाँ से डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल है आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा अभी विद्यामैन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस पी में क्या क्या होगा तो इस पी में गेट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे मिल जाएंगे आपको किसी पी में जो मुझे मिले हुए हैं वो भी मिल जाएंगे अगर इंजीनियरिंग सर्विस में आया होगा तो वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा सब एक जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए अब कुछ क्वेश्चन उसमें से होंगे जो हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं तो हम मैं क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन के नीचे उसका एक YouTube का ये वाला लिंक डाल देता हूँ ताकि अगर उस क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करोगे और डायरेक्ट वीडियो को उसके सा, उसके सॉल्यूशन के वीडियो को देख लोगे आप तो एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो ये पी आप डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम चैनल से और ध्यान रहे कि जो पी है हमेशा स्ट्रिक्टी रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए रहता है ये ठीक है बाकी एग्जाम में भी काम आएगा लेकिन इनके लिए हंड्रेड इनफ है इतना ठीक है और जब पी डाउनलोड करें तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें इतना तो आप कर ही सकते हो कि पी को आपके ग्रुप कॉलेज का ग्रुप है या फिर गेट का ग्रुप है तो आप उसमें शेयर करो सबसे अगर आप लोग ये सिलॉक्स का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा है क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है पी बनाने में बहुत टाइम लगता है अगर आप लोग इसको गेन मतलब जैसे मुझे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना हो तो मुझे कुछ नहीं क्लास में जाओ मार्कर उठाओ तुरंत पढ़ा दो पूरा 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 क्योंकि दिमाग में लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत मेहनत लगता है मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपको एक पीपीटी तैयार करना पड़ता है पीपीटी पीपीटी तैयार करने के बाद उसमें उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना होता है फिर रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करना पड़ता है बहुत टाइम लगता है अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से गेन नहीं हो रहा है तो कमेंट करके बताएँ अगर गेन नहीं होगा तो मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूँगा अगर आपको लगता है कि नहीं आप सीख रहे हो आप लोगों को सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस भी मैंने कंप्लीट कर दिया वेन डायग्राम भी कंप्लीट किया है तो उन टॉपिक को आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है क्या आपके एग्जाम के लिए इनफ है तो आप कमेंट करके ये बात को बताएं और आप कौन सा टॉपिक चाहते हो कि मैं जब पहले डि पहले देखो वन बाई वन सारे टॉपिक में लाऊँगा लेकिन अगर आप बोलोगे अगर आपकी डिमांड होगी कि ये टॉपिक सर पहले कवर कर दो तो वो कमेंट करके बताओ कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि मैं पहले कवर करूँ तो वो टॉपिक में पहले भी उसका वीडियो बना अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि डेली एक क्वेश्चन को पोस्ट करूँ और उसका आंसर भी मैं देता हूँ तो आप अगर आप चाहते हैं कि डेली एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक है तो आप यहाँ पे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए डेली ये क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर फेसबुक डिएक्टिवेट है फेसबुक नहीं चला रहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे भी सेम क्वेश्चन को मैं पोस्ट करता हूँ ठीक है और पीडीएफ के लिए जो भी आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए